ஹார்வெஸ்ட் இந்தியான்னு ஒரு என்ஜிஓ ஆந்திராவில் இருக்க தென்னாலில அதோட இந்தியா ஆஃபீஸ் இருக்கு அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா யூரோப்புன்னு பல நாடுகள்ல இதுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கு ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடைன்னு அர்த்தம் ஹார்வெஸ்ட் இந்தியானா இந்தியாவை அறுவடை செய்வோம்னு அர்த்தம் ஒரு நாட்டை எப்படி அறுவடை செய்யறது அங்க இருக்கிற இந்துக்கள் எல்லாரையும் கிறிஸ்தவர்களா மாத்துறது தான் அந்த அறுவடை விதைய தூவி பயிர வச்சு பாத்தி கட்டி தண்ணி ஊத்தி உரம் போட்டு களை எடுத்து காவல் காத்து ராத்திரி பகலா பாடுபட்டவன் தாராளமா அறுவடை செய்யலாம் அதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு ஆனா இந்த ஹார்வெஸ்ட் இந்தியா தொண்டு நிறுவனம் அறுவடை ஸ்டைலே வேற கிராமம் கிராமமா போகணும் சுவிசேஷ கூட்டம் நடத்தணும் உங்க பாவங்களெல்லாம் தீரணும்னா கஷ்டங்களெல்லாம் விலகணும்னா எங்க கூட்டத்துக்கு வாங்கன்னு பாவப்பட்ட இந்துக்களை வர வைக்கணும் உண்மையான கடவுளை விட்டுட்டு கல்லு மண்ணுன்னு கும்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தா பாவத்தால தான் உழலுவீங்கன்னு பயம் காட்டி மத மாற்றம் செய்யணும் இதான் அவங்க பிளான் இத சொல்றதுலயோ செய்யறதுலயோ எந்த ஒளிவு மறைவும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த திட்டத்துக்கு என்ன செலவாகும் ஒரு ஹிந்துவ மத மாத எவ்வளவு துட்டு தேவைன்னு எல்லாம் பக்காவா கணக்கு போட்டா அதையும் ஓபனா சொல்றாங்க ஹார்வெஸ்ட் இந்தியா அமைப்பு ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிற இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் ஒரு ஹிந்துவ மத மாத்த வெறும் நாலு யூஎஸ் டாலர் போதுமா அமெரிக்கா உட்பட பல நாடுகள்ல செயல்படுற இந்த அமைப்புக்கு டாலர் காப்ப The cost of a crusade is around $40,000 with 10 to 40,000 people attending. Many of these people have never heard the name of Jesus and typically between 4,000 and 10,000 accept Christ. So it costs somewhere between $4 and $10 for the salvation of an eternal soul. Help us continue to share the love of Christ and the salvation that he offers to the least of these by joining us in prayer, donating financially, and coming to see the work that is being done in India firsthand. With your support, the work being done through these crusades can continue to be carried out. With your partnership, the good news of the gospel will find its way to the hearts of the lost. The harvest is plentiful, but the workers are few. Join us in this great commission.